Før vejret skal vi have en eventyrlig historie, men sand det er den. Ganske vist er hovedpersonen en ældre herre i staten Nevada i USA død, men her stopper historien så sandelig ikke. Den afdøde havde kun 1.200 kroner i banken, men så, fandt, så faldt bobestyren i snak med naboen, og pludselig så kom der ting og sager for dagen. Samasco Jr. blev 69 år. Han døde her i sit hjem i Carson City i juni. Naboen fandt ham en måned senere og ringede til myndighederne. Da huset blev sat til salg, tilkaldte ejendomsmaleren naboen, for det her krævede et par ekstra hænder. She had stacks of these metal boxes. We thought it was ammunition. Opened it up and it was rolls of $20 gold pieces. So I've never seen that much gold in my life or coins that old. We were all just absolutely dumbfounded. De ringede straks til kommunen og dommerfuldmægtig Glover. Said you need to come over to the house right away. Der var godt 125 kilo guld, knap 42 millioner kroner værd. De brugte trillebør til at flytte kasse efter kasse fra huset. Det er nu under lås og slå et sikkert sted. Tony Latranja er guld- og møntekspert. Han siger, at Samasco havde mønter helt tilbage fra 40'erne, altså 1840'erne, og fra Mexico, Østrig, England og Sydafrika. That's a lot of gold. <laughs> That's a lot of coins. Depending on the condition, can have a premium above and beyond its gold value. Guld var ikke det eneste, som Asko efterlod sig. He was a hoarder. He had cases of salmon, cases of tuna fish. Og våben, ammunition og bøger med konspirationsteorier. It appears that he did not like government very much. Og han kunne åbenbart heller ikke lide banker, for på hans konto stod 1200 kroner. Men en ting havde han ikke, nemlig et testamente. Han boede i huset med sin mor indtil 1992, hvor hun døde. Close relative is a first cousin in San Rafael, California. Så når skat har været der, ja, så er der en glad kvinde i Kalifornien, og tilbage står en bundærlig nabo. Did you think about taking off and running? Oh. <laughs> Who wouldn't? Og de nye husejere, ja, de skal nok bygge lidt om. For hvem ved, hvad der gemmer sig?